Opa su caldariz. Hoy vamos a preparar un delicioso rodaballo al horno con cebolla, patatas panadera y su correspondiente bilbaína. Esta receta es una de mis especialidades, así que te recomiendo que sigas el vídeo hasta el final para aprender todos los trucos que voy a compartir contigo. El rodaballo es un pescado que nunca ganaría un concurso de belleza, pero ni falta que le hace, porque lo que nos interesa de este pescado no es su sex appeal, sino sus apreciadas propiedades gastronómicas. Vale que no soy el más guapo del mar, pero bien bueno que estoy, ¿o no? El rodaballo es uno de los pescados blancos más valorados, por su delicada y firme carne blanca con toques gelatinosos. Tiene un sabor extraordinario y da pie a un montón de maravillosas recetas. Vamos a preparar un rodaballo al horno con una guarnición de cebolla morada de zaya y una bilbaína ligada en pilpil pil con sus jugos gelatinosos. Mmm, esto suena muy lujurioso, estoy empezando a salivar. Para preparar esta delicia vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Un rodaballo de 2 kilos aproximadamente, una cebolla morada de zaya, 4 patatas grandes, aceite de oliva virgen extra, una copa de chacolí, sal de añana, 6 dientes de ajo, una guindilla roja seca y vinagre de vino blanco. Precalienta el horno a 180 grados con calor arriba y abajo. Mientras alcanza esta temperatura, vete preparando la guarnición que servirá de cama al rodaballo. Pela una cebolla morada de zaya y córtala en juliana. Tira las patatas, lávalas, sécalas y córtalas en láminas de unos 5 milímetros para asar en panadera. Una vez tengas a punto la guarnición, lubrica con aceite de oliva virgen extra el fondo de una bandeja de horno y distribuye sobre su superficie una cama de cebolla en juliana y patatas panadera. Añade un chorrito de aceite por encima y unos pellizcos de sal de añana. Mete la bandeja en la ranura central del horno y hornea a 180 grados durante unos 15 o 20 minutos, hasta que la guarnición comience a dorarse. Cuando las patatas y la cebolla empiecen a dorarse, saca la bandeja del horno porque no nos interesa que se cocinen del todo, ya que las vamos a terminar de asar con el rodaballo encima. El rodaballo debe de estar eviscerado, es decir, sin tripas. En la pescadería te lo preparan sin problema. Si te fijas en su piel, podrás distinguir si es un rodaballo salvaje o de piscifactoría. El rodaballo salvaje tiene una especie de protuberancias o bultos en la piel que se notan al tacto y a la vista, pero donde realmente se nota es en la boca, no hay punto de comparación. Dale un toque de sal de añana a la superficie del rodaballo y echa un chorrito de aceite de oliva virgen extra por encima. Esto es importante, no hagas los típicos cortes superficiales en la piel y la carne del rodaballo, porque solo sirven para que quede más seco por dentro. Su carne te va a quedar mucho más jugosa sin hacer los cortes de marras. Por último, rocía por encima de la bandeja una copa de chacolí y mete el rodaballo al horno. Hornea el rodaballo durante 30 minutos a 180 grados. Mientras se va asando nuestro amigo Rod, vete preparando la bilbaína que le dará un toque final muy especial. Corta en lámina 6 dientes de ajo sin el germen y los pones a bailar en una sartén con un buen chorro de aceite de oliva virgen extra y un par de trozos de guindilla roja seca para darle un toquecito picante a la bilbaína. Tira los ajos del fuego cuando empiecen a dorarse. No dejes que se tuesten demasiado porque el ajo cuando está muy tostado amarga. Transcurridos los 30 minutos de horneado el rodaballo, comprueba que esté en su punto y saca la bandeja del horno. Transcurridos los 30 minutos de horneado el rodaballo, comprueba que esté en su punto y saca la bandeja del horno. En la misma sartén donde has dorado los ajos, pon un buen chorro de vinagre blanco de vino y calienta hasta que empiece a burbujear. Retira del fuego y vierte el vinagre caliente sobre el rodaballo, del mismo modo que has hecho antes con el aceite. Recupera en la sartén los jugos del rodaballo, junto con la bilbaína de aceite y vinagre, con cuidado de no quemarte con la bandeja del horno y sin que el pescado se escurra. Liga en la sartén la bilbaína con los jugos del rodaballo, a base de movimientos de muñeca hasta que emulsione y se convierta en un maravilloso pilpil. Para que ligue rápido la salsa, la sartén debe de estar fuera del fuego y si quieres acelerar el pilpil, utiliza un colador para meter aire a la bilbaína, así emulsionará rápido y sin demasiado esfuerzo. Cocía el rodaballo con el pilpil de su bilbaína emulsionada, procurando que envuelva bien el pescado. Saca con cuidado los lomos del rodaballo, cortando en paralelo a la espina central y retirando las espinas dorsales. Acompaña cada ración de rodaballo con su correspondiente guarnición de patatas panaderas, cebolla morada y su pilpil. Esta es una de las maneras más sencillas que hay de preparar un rodaballo en casa y disfrutar de este extraordinario pescado en toda su esencia. Chupar la cabeza es algo que también te recomiendo, porque está llena de sabor. Chupa y disfruta como si no hubiera un mañana. Abre una botella de chacolí o un vino blanco fresquito y a gozar de la vida que son cuatro teleberries. Vas a flipar con esta delicia.
No te olvides de suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Dale un buen me gusta a este vídeo y deja algún comentario para que el canal pueda seguir creciendo y llegue a más gente. Gracias, es que ricasco.